ஹலோ லோனஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் லேர்ன் வித் விஷாகர் ஸோ இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் உங்கள் குரூப் டூ மைண்ட்ஸ் ஆகட்டும் குரூப் ஒன் மைண்ட்ஸ் ஆகட்டும் பாப்புலேஷன் பற்றி ஒரு டாபிக் கொடுத்துருப்பாங்க பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் டேரெக்டாக கொடுத்துருப்பாங்க டாப்பிக்கு இது வந்து குரூப் ஒன் குரூப் டூ மைண்ட்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் மட்டும்தான் யூஸ் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை குரூப் ஃபோர் ப்ரிலம்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்லும் இந்த டாப்பிக்லேருந்து கொஷின் அரோஸ் தான் ஆகலாம் ஏன்னா வந்து நம்ம குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் ப்ரிலம் சிலபஸ்லேயும் வந்து பாப்புலேஷன் பற்றி ஒரு டாபிக் வந்து எக்கனாமிக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டிஎன்பிசி வழியாக வரக்கூடிய ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் வச்சு எழுதக்கூடிய எக்ஸாம்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி டிஎன்பிசி கண்டக்ட் பண்ணுற நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷன்ஸில் இருக்குது ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் இந்த பாப்புலேஷன் டாபிக் வந்து எல்லா ஜிஎஸ் பேப்பர்ஸ்க்கும் செட் ஆகும் அட் த சேம் டைம் குரூப் ஒன் குரூப் டூ மைண்ட்ஸ்க்கு பெக்யூலியராக இந்த டாபிக் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் டாப்பிக்கு யூனிட் த்ரீலேருந்து இது தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை தான் இந்த வீடியோவில் கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் மக்கள் தொகை வெடிப்பு மேஜர் காசஸ் மக்கள் தொகை வெடிப்புக்கான முக்கிய காரணிகள் என்ன மக்கள் தொகை அதிகரிக்கிறதுக்கான முக்கிய காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட்டாக வந்து நான் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் மேக்ஸிமம் வந்து இந்த இதில் வந்து ஓரளவுக்கு கண்டென்ட் நான் கொடுத்துருப்பேன் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ கண்டென்ட் டெலிவர் பண்ண பார்க்குறேன் அப்படி தான் நான் வந்து கண்டென்ட் பிளான் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன் லெட்ஸ் கெட் இன் டு வீடியோ ஸோ பாப்புலேஷன் எக்ஸ்பிரஸ் என்னென்ன லென்த்தியாக இருக்குது பேசேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்காதீங்க ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது லெ லிசன் பண்ணுங்கள் கரெக்டாக பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அப்படின்னா சடனாக ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஸ்பீசிஸ் அது ஹியூமன் ஸ்பீசிஸ் தான் இந்த இடத்துல ஸ்பீசிஸ் அப்படின்றது இன்க்ரீஸ் ஆகிறது வந்து பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது இந்த டேர்ம் வந்து வேர்ல்டோட ஹியூமன் பாப்புலேஷன் ரெஃபர் பண்ணுது இந்தியாவில் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் வந்து சிவியர் மேட்டர் ஆஃப் கன்சோன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணியாக இருந்துட்டு இருக்கு கன்சோனாக இருக்குது கன்சோன்னா அக்கறை கொள்ள வேண்டிய விஷயத்த கன்சோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஏன் வந்து இது வந்து சிவியர் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னு தெரி சொல்கிறோன்னா சைனாவுக்கு அடுத்தது நம்ம இந்தியன் பாப்புலேஷன் ஆஸ் பர் டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸில் இருந்தோம் பட் அட் கரண்ட் சென்சஸ் வந்து இப்போ டுவெண்ட்டி பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை சென்சஸ் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஆல்ரெடி வீடியோஸில் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இப்போ வந்து ரீசெண்டாக வந்து கொரோனானால சென்சஸ் வந்து ப்ராசஸ் வந்து பெண்டிங்கில் இருக்குது அப்படி சென்சஸ் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம சைனா பீட் பண்ணிருக்கிறதுக்கு கூட சான்சஸ் இருக்குது ஆர்எல்ஸ் நியர் பை சைனாவில் இருக்கிறது கூட ரொம்ப ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸில் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் இது ஒரு முக்கிய அக்கறை எடுத்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க பாப்புலேஷன் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால வறுமைகள் நிறைய ஆகுது பள்ளி ப கல்வி அறிவின்மையும் அதிகரிச்சுட்டே இருக்குது இந்த சுச்சுவேஷனை கோப்ப பண்ணணும் அப்படின்னா நாட்டோட எக்கனாமியில் வந்து பொருளாதாரத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயர்த்தணும் க்ரோத் பண் வளர்ச்சி அடைய வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுனா ஒரு முக்கிய அம்சமாக இருக்குது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து இந்த மேட்டரை சீரியஸாக எடுத்து பார்த்து ஸ்டேட்ஸில் வந்து இந்த ப்ராப்ளமை டேக்கிள் பண்ணுறதுக்கு பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ப்ராப்ளம்ஸை டேக்கிள் பண்ணுறதுக்கு சில சட்டங்கள்லாம் வழிவகைத்து வந்துருக்கு பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேலையின்மைக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமும் மக்கள் தொகை வெடிப்பை முக்கியமாக சொல்லலாம் ஸோ இப்போ அவர் மீனிங்ஃபுல்லாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொன்னோம் அப்படின்னா இதை மூணு லைன் த்ரீ மினிட்ஸில் சொல்லி முடிச்சிடலாம் பட் அதை தான் வந்து நான் வந்து எத்தனை பாயிண்ட்டாக கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸாக கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இப்படி தான் படிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு இன்க்ரீஸ் இன் பர்த் ரேட் பர்த் ரேட் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது மக்கள் தொகை வெடிப்பதுக்கான முக்கிய காரணங்கள் என்ன அப்படின்னா பர்த் ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது மேஜர் ரெஸ்பான்சிபிள் க்ரோத் ஆஃப் பாப்புலேஷன் வந்து ஹை பர்த் ரேட் அதிகப்படியான பிறப்பு விகிதம் அதுதான் எயிட்டீன் நைன்டி ஒன்லேருந்து நைன்டீன் நைன்டி பீரியடில் பர்த் ரேட் வந்து நாற்பத்தஞ்சு புள்ளி எட்டு பர்சன்ட் எட்டு பர் தௌசண்ட் இந்தியாவில் இருந்துச்சு ஸ்டில் இப்போ கன்சிடர் பண்ணோம்னா நல்லாவே அதிகமாக இருக்குது ஸோ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்தியாவில் வந்து பிறப்பு விகிதம் அப்படின்றது பிறப்பு விகிதம் கொஞ்சம் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இன்க்ரீஸ்னும் சொல்ல முடியாது டிக்ரீஸ்னும் சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி தான் இருந்துட்டுருக்கு என்னென்ன டேர்ம்ஸில் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி பிளானிங் பாப்புலேஷன்
ட்ராண்டட் இதெல்லாம் முன்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து டெத்து கூட நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருந்துச்சு பட் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இந்த மாதிரி க்ரானிக் டிசீசஸோட டெத் ரேஷியோஸ் வந்து எயிட் ஃபைவ் பர்சன்ட் குறைஞ்சிட்டே வருது ஈவன் இன்ஃபேன்ட் மார்டாலிட்டி ரேட் இன்ஃபேன் மார்டாலிட்டி ரேட்னால் பிறந்த குழந்தை ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே சாகுது அப்படின்னா இன்ஃபேன் மார்டாலிட்டி ரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அதுவும் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் எப்படி அப்படின்னா ப்ராப்பராக சானிடேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது ப்ராப்பராக மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸு ப்ராப்பர் ஹாஸ்பிட்டல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இதெல்லாம் ப்ராப்பராக இருக்கனால டெத் ரேட்டை குறைக்க முடியுது க்ளீன் இல்லை சுகாதாரம் இருக்குது பெட்டர் ப்ரீ நேட்டல் அண்ட் போஸ்ட் நேட்டல் கேர் ப்ரீ நேட்டல் அப்படின்றது குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாலே அவங்களுக்கு கேர் தேவைப்படும் அந்த டெத் லேடிஸ்க்கு அதை ப்ரீ நேட்டல் அப்படின்னுவாங்க போஸ்ட் நேட்டல் அப்படின்னா குழந்தை பேபி பேர்ன் ஆன பின்னால் அதை வந்து போஸ்ட் நேட்டல் கேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஏர்லி மேரேஜ் சீக்கிரமாக திருமணம் பண்ணுறதுனால கூட மக்கள் தொகை வளர்ச்சி அடைது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஸோ எப்படி அப்படின்னா இந்தியாவில் கேர்ள்ஸ் கூட ஆவரேஜ் ஏஜ் மேரேஜ்க்கு அப்படின்னு பார்த்தா பதினெட்டு விச் இஸ் வெரி லோ கம்பேர் டு அதர் கண்ட்ரி மற்ற நாட்டோடு கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப கம்மி தான் விச் இஸ் அபவுட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் மற்ற கண்ட்ரீஸ்க்கு இட் லீட் டு லாங்கர் ஸ்பேண்ட் ஆஃப் ஸோ ஏன்னா வயசுலேயே கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து மொபிலிட்டி அண்ட் ஃபர்டிலிட்டி தன்மை வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும் நல்லாவே இருக்கும் ஸோ ஏர்லி மேரேஜ் பண்ணும்போது அவங்க வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணி ஒரு பேபி பேர்ன் ப பேபி டெலிவர் பண்ணுறது வந்து அதிகப்படியாக இருக்கும் குழந்தை அவங்க மூலமாக ஒரு உயிர் வந்து கொடுக்கறதுக்கு அதிகப்படியான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அதுவும் ஒரு ரீசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க லாங்கர் ஸ்பேன் ஆஃப் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆக்டிவிட்டி ஆமாம் அவங்க ரீப்ரொடக்டிவ் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறதுக்கு அதிகப்படியான டைம் இருக்குது அது தான் அப்புறம் அது மூலமாக இன்க்ரீஸ் இன் சில்ட்ரன்ஸ் குழந்தைங்க வந்து அதிகமாக பெற்றுக்கிறாங்க இதுவும் ஒரு அர்லி மேரேஜ்னால் மக்கள் தொகை வெடிப்புக்கு ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரிலீஜியஸ் அண்ட் சோஷியல் ரீஜன் சார் ஸோ ரிலீஜியஸ் அண்ட் சோஷியல் ரீஜன்ஸ்னால் இன் இந்தியா மேரேஜ் வந்து கம்பல்சரியாக இருந்துகிட்ருக்கு அவங்க விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிற ஆப்ஷன்ஸே பெரும்பாலும் இல்லை எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து மேரேஜ் கம்பல்சரி மாதிரி தான் இருக்குது இந்தியாவில் சோஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் எவ்ரி பர்சன் சொல் சமுதாயத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் கட்டாயமாக கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டால் தான் அவங்களுக்கு தகுந்த அந்தஸ்து கிடைக்கிது அவங்களுக்கு நே இது எப்படி சொல்கிறது அவங்களுக்கான சலுகை அந்தஸ்து மரியாதை இதெல்லாம் கிடைக்கிது அந்த மாதிரி தான் நம்ம சொசைட்டி இந்தியன் சொசைட்டி இருந்துகிட்ருக்கு எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் ஜாயின் ஃபேமிலி டேக்ஸ் ஈக்குவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கூட்டு குடும்பமாக வாழ்கிறவங்க ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ரெஸ்பான்சிபிள் ஈக்குவலாக ப பி பகிர்ந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அண்ட் ஹேஸ் ஆக்சஸ் டு ஈக்குவல் அண்ட் லெவல் ஆஃப் கன்செப்ஷன் கன்செப்ஷன் பண்ணுறதுலையும் ஈக்குவல் லெவல் ஆஃப் கன்செப்ஷன் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ரூல்ஸ் இருக்குது பீப்புள் டூ நாட் ஹெசிடேட் டு இன்க்ரீஸ் பீப்புள் வந்து டு நாட் ஹெசிடேட் டு இன்க்ரீஸ் ஃபேமிலி சைஸ் இன் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் இருக்காங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு பீப்புள்ஸுமே வந்து புறக்கணிக்க மாட்டாங்க அவங்களோட ஃபேமிலி சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நம்மளே ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் ஃபேமிலி சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகிறாங்க இதுவும் ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன் இந்தியா மோஸ்ட் பீப்புள் திங்க் தட் ஒன் மேல் சைல்ட் இஸ் நெசசரி இந்தியாவில் வந்து சப்போஸ் ஒரு வீட்டில் ரெண்டு பெண் குழந்த பிறந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு அடுத்தது பையன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பசங்க மேல் சைல்டுக்கு அதிகமாக விருப்பப்படுறாங்க அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் சில பேர் வந்து ரிலீஜன் அண்ட் சோஷியல் ரீசன்ஸ்னால் சமுதாய காரணினால் குழந்தை வந்து இன்னும் அதிகமாக பெற்றுக்கிற மாதிரி இருக்குது சில இடத்துல வந்து ஃபஸ்ட்டே பையன் அப்படின்னா இன்னொரு பையன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரியும் பசங்களை வந்து அதிகமாக பெற்றுக்கிறாங்க ஸோ எப்படியா இருந்தாலும் பசங்களே இல்லாமல் மூணு பொண்ணாக பிறந்துட்டாலும் அடுத்து எனக்கு ஒரு பையன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பிளான் பண்ணுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து இது மூலமாக வந்து பாப்புலேஷன் வந்து அதிகப்படியாக ஆகுது அதுதான் ஃபேமிலி சைஸும் பெருசாகுது பாவர்ட்டி மேஜர் காஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்பிரஷன் வறுமை தான் மக்கள் தொகை வெடி வெடிக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணமே வறுமை தான் ஏன் அப்படின்னா மோஸ்ட் ஃபேமிலி சில்ட்ரன்ஸ் பிகம் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் அதிகப்படியான குடும்பத்தில் குழந்தைங்க தான் வந்து இன்கமோட மெயின் சோர்ஸாக இருந்துட்டு வராங்க சில்ட்ரன்ஸ் தான் ஸோ ஃப்ரம் வெரி எங்கேஜ் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க ஹோட்டலில் சர்வ் சர்வர் வேலை டீ மாஸ்டர் ஹோட்டல் மாஸ்டர்ஸு இந்த மாதிரி இடத்துல குழந்தைங்களை வேலைக்கு வைக்கிறாங்க எயிட்டீன் இயர்ஸ்க்குள்ளே இருக்கவங்க இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் என்ன தான் ரூல் இருந்தாலும் சைல்ட் லேபர் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர
வெரி எங்கே சில்ட்ரன் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஃபார் த இன்ஸ்டிட் கோயிங் பள்ளிக்கூடம் போகாமல் அவங்க ஃபேமிலி கோசம் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுது ப்ரீசியஸ் அசட்ஸ் ஃபார் த ஃபேமிலி இதே அவங்களுக்கு அவங்க குடும்பத்துக்கு ஒரு ப்ரீசியஸ் வேலை மதிக்க முடியாத ஒரு சொத்தாக மாறிடுது ஏன்னா அவங்க சம்பளம் போட்டு ஒரு ஆழை வேலைக்கு வைக்கிறதுக்கு அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கவங்களே வந்து அந்த கடை வேலையை செஞ்சுட்டோ இல்லை வந்து அவங்க வீட்டு வேலை ஏதாவது செஞ்சுட்டு அவங்க வேலைக்கு போய் சம்பாரித்து கொடுக்கறது அவங்களுக்கு இன்னும் ஒரு ப்ரொடெக்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நினச்சி வேலைக்கு அனுப்புறது வேலைக்கு அனுப்புகிறாங்க சில்ட்ரன்ஸை எவ்ரி ஸோ எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் பிகம் ஆர்னிங் மெம்பர் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் ஆர்னிங் மெம்பராக தான் இருப்பாங்க அடிஷ்னல் இன்கம் ஃபேமிலிக்கு வந்து அடிஷ்னல் இன்கம்மாக வந்துட்டு தான் இருக்குது இது ப்ராஃபிட் தான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது பட் படிக்க வேண்டிய வயசில் படிக்க வைக்கிறது தான் வந்து மஸ்ட்டு நம்ம கான்ஸ்டியூஷனும் அப்படி தான் சொல்லுது ஆர்டிகிள்ஸ் ஆர்டிகிளில் கான்ஸ்டியூஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா சைல்ட் லேபரே இருக்கக்கூடாது அபாலிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஆக வந்து ப்ராப்பராக ஃப்ரேம் ஃபாலோ பண்ணுறது ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இன்னமும் வந்து சைல்ட் லேபர் வச்சு தான் வேலை வாங்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஃபேமிலி சைல்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்க இருந்தால் கூட அவங்க இது பொறுப்பு எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க அவங்க எவ்வளோ ரிச்சாக பிஸ்னஸ் மேனாக இருந்தால் கூட அவங்க கடை வேலைக்கோ அவங்க வீட் அவங்க வேலை வேலைக்கோ அவங்க சன்ஸ் அண்ட் டாட்டர்ஸை அனுப்புகிறாங்க அனுப்பி வேலைக்கு அவங்க இன்கம் ஏர்ன் பண்ணிக்கிறாங்க இது அடிஷ்னல் இன்கம் தான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது பட் எஜுகேஷன் இஸ் மஸ்ட் அதுக்கான வயசில் வந்து சில்ட்ரன்ஸ்க்கு எஜுகேஷன் அப்படின்றது மஸ்ட் வேணும் அதுக்கான வயசில் தான் வந்து அதை வந்து கொடுக்க முடியும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் வாழ்வாதாரத்தோட இது தகுதிகள் தரம் என்னென்னா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதனால் கூட வந்து மக்கள் தொகையை வெடிக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இட் ஹஸ் சீன் தட் பீப்புள் லோ ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் இஸ் டு அடிஷ்னல் சில்ட்ரன் லோ ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்கில் இருக்க பீப்புள்ஸ் வந்து அடிஷ்னலாக இன்னும் கொஞ்சம் சில் இன்னும் சில சில்ட்ரன்ஸ் வச்சுக்கிட்டால் அவங்களும் இன்கம் ஆர்ன் பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி நினச்சிக்கிறாங்க அவங்க ஒரு சொத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டும் அவங்க கன்சிடர் பண்ணிக்கிறாங்க அஸ் வி அஸ் வி நோ மோஸ்ட் ஆஃப் இந்தியாஸ் பாப்புலேஷன் வந்து அன்எஜுகேட்டட் தான் ஸோ டு ஸோ தே டூ நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இம்பார்ட்டன் ஆஃப் ஃபேமிலி பிளான் ஸோ நம்ம இந்தியாவில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா அதிகப்படியான குடும்பத்தில் இருக்கவங்க அன்எஜுகேட்டட் தான் அதனால் அவங்களுக்கு ஃபேமிலி பிளானிங்கோட முக்கியத்துவம் என்ன அதனால் என்ன பெனிஃபிட் இது எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க அடுத்தடுத்து சில்ட்ரன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் அது அவங்களுக்கு ஒரு சொத்தாக மாறி சொத்தாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் முன்னு முந்தின ஸ்லைட்டில் சொன்ன மாதிரி அடிஷ்னல் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட சொல்கிறாங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் இதனால் அவங்க வார் வாழ்வாதாரத்தின் தரம் வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ சேஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க வீட்டில் எல்லாருமே அன்எஜுகேட்டட் அவங்க சில்ட்ரன்ஸ் ஆச்சு படிக்க வச்சுக்கலாம் பட் அவங்க வந்து அடிஷ்னல் இன்கம் எதிர்பார்த்தோ இல்லை வந்து அவங்கள ஒரு சொத்தாகவோ எதிர்பார்த்து அவங்கள வந்து வேலைக்கு அனுப்புறது படிக்க வைக்காமல் விடுறது இதனால் அவங்க வாழ்வாதாரம் அதிகப்படியாக பாதிக்கப்படுதுன்னு தான் சொல்ல முடியும் அன்அவர் தட் தே கேன் என்ஜாய் அ பெட்டர் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் அவங்க ஒரு நல்ல குவாலிட்டி தரமான வாழ்க்கை வாழ்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுல அவங்களுக்கு ஒரு அன்அவராக தான் இருப்பாங்க வித் ஸ்மால் ஃபேமிலி சின்ன குடும்பமாக இருந்தாலும் ஒரு தரமான வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டுருக்கோமா இல்லையா அப்படின்னு சொல்கிறதே அவங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் அவங்க தரமான வாழ்க்கை தான் வாழ்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டு அவங்க லைஃப் வந்து லீட் பண்ணிட்டுருப்பாங்க இதுவும் ஒரு காரணம் தான் மக்கள் தொகை வெடிப்புக்கு நெக்ஸ்ட் இல்லிட்ரஸி படிப்பறிவு இல்லாமல் இந்தியாவில் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் வந்து படிப்பறிவு இல்லாதவங்க தான் மினிமம் எஜுகேஷன் தான் அப்படி இருந்தால் கூட மினிமம் எஜுகேஷன் தான் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இன் இந்தியா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பாப்புலேஷன் இஸ் ஐதர் இல்லிட்ரேட் இல்லிட்ரேட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் இல்லிட்ரேட்டாக இருக்காங்க அப்படி இல்லையா ரொம்ப கம்மியாக படிப்பு படிச்சுருக்காங்க மினிமம் எம்ப்ளாய் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒன்றும் பெருசாக இருக்காது மினிமம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸாக இருக்கும் So, due to high literacy rate and belief in social custom, அதிகமான இல்லிட்ரஸி ரேட் படிப்பறிவு இல்லாமல் சோஷியல் கஸ்டம் சமுதாய சமுதாய சடங்குகள் கஸ்டம்ஸ்னால் சமுதாய ரீதியான சடங்குகள் இந்த மாதிரி இதை சொல்லலாம் சைல்டு மேரேஜ் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபார் மேல் சைல்ட் ஸ்டில் ப்ரிவில் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனால் மேல் சைல்டு அடுத்து வந்து எனக்கு ஆண் வரிசு வேணும் அப்படின்ற சுச்சுவேஷன் வந்து இன்னும் இருந்து கொண்டு தான் வந்துட்டு இருக்கு இன்னும் அது கண்டினியூ ஆகிட்டு தான் இருக்குது ஸோ இதோட ரிசல்ட்டால் 